Det som vi ska börja med är egentligen bara vinklar. Och jag tror att ni vet hur vinklar funkar. Men om vi skriver vinklar som en liksom rubrik här. Så. Alla vet att vinklar är liksom hur, hur ska man säga vinklar, hur det är. Så här. Vinklar är hur den lutningen och den lutningen liksom är i förhållande till varandra på något sätt. Jag tror att ni vet det. Till exempel en sån vinkel, hur många grader är en sån? 90 grader. En sån vinkel är alltså mer än 90 grader. En sån vinkel är noll. Eller hur? Alla har koll på det. Vad kallas en vinkel som är 90 grader? Rätvinkel. Och det kan vara bra att skriva upp alla ord där ändå, fast man kanske kan det. Men vi skriver rätvinkel. Och vi ritar gärna rätvinkel. Och läxan som ni fick av mig, det var att alla skulle köpa sig en linjal. Jag hoppas att alla har med sig linjal. Och för att förtydliga, vinklar har ingenting att göra med hur långa de här sträckorna är. Utan bara liksom hur de slutar, eller vad man ska säga. Hur ritar jag? Jag ritar någonting här. Vad ritar jag på den här vinkeln? Så här lite inre grader. Ja, och när jag ritar en sån, då betyder det att jag behöver inte skriva att den här 90 grader. Så fort ni ser en sån så betyder det att den är 90 grader. Så att ni vet det. Så där behöver jag inte skriva någonting. Vad kallas en vinkel som är mindre än 90 grader? Spetsig vinkel. Kan vara 89,997. Är ni med? Kan vara typ nästan 90. Men så fort den är mindre än 90 grader och den är spetsig. Ni ser det som udden på en penna liksom. Tänk att det är en gigantisk penna här. Udden är spetsig. Spetsig vinkel. Så det skriver vi. Den är mindre än 90 grader. Och så ritar man en spetsig vinkel. Till exempel så här. Och där får jag inte rita en fyrkant utan här ritar jag en båge så här. Det spelar ingen roll om jag ritar bågen där inne eller om jag ritar den. Här ute. Vinkeln är lika stor ändå. Och när man ritar en båge då måste man ju helst skriva dit hur många grader det är. För det kan, vi, kan ju inte vi veta när vi tittar på det. Vad kallas en vinkel som är större än 90 grader? Som är så. Ja, trubbig vinkel. Men den är mer trubbig. Nu är det mer spetsigt. Till exempel 95 grader är trubbet. Till exempel 170 grader är trubbet. Jag tror jag att de flesta kan faktiskt. Och så ritar vi lite en trubbevinkel. Ska vi kunna få ganska smidigt. Så. Sen finns det en vinkel till som jag inte måste ha. Vad kallas den vinkeln? Liksom vinkeln här. Vet ni det? Nu är den trubbig. Men nu är den helt rak. rak. Så precis liksom vinkeln när den liksom fortsätter bara åt ett och samma håll så kan man säga att det är en vinkel här. Men att den vinkeln är rak. 
Och de orden är lätt att blanda ihop. Rät och rak. Det betyder helt olika. Rak är bara 180. Ja, precis. Så då ska det vara precis 180. Så den är alltid precis 180 grader. Och för att hitta en sån, då gör vi alltså ett streck. Men vi måste ju visa vart vinkeln sitter någonstans, så jag får rita liksom, jag brukar rita en punkt här och en båge. Den är 180 såklart. Betyder att om det är 180 grader där, hur mycket är det på nedersidan? 180 också. Och då vet ju ni att ett helt varv, hur många grader är det? Ja. Och det är bra att skriva upp. Eftersom 180 där, fortsätter vi hela varvet runt. 360. Simon som är skateboardproffs han vet att gör man i 360 så står man så här på skateboarden. Är du skateboardproffs? Nej. Nej. Om man gör i 360 så liksom står man och så hoppar man ett varv runt. Så. 360, alltså man har snurrat 360. Gör man en 180 så har man snurrat ett halvt varv. Gör man en 720, hur mycket man snurrar då? Två varv. Så två varv är alltså dubbelt så mycket som den. 720 grader. Det finns, liksom det där var en trubbevinkel. Det finns att man kan prata om den vinkeln bakom. Men där tror jag att mattefolket i Sverige är lite oense liksom, om vad den heter. Att folk tycker lite olika. Jag tror att några säger bakåt böjd vinkel. Tror jag. Men boken tar inte upp det. Men liksom om någon undrar så. En vinkel som är mer än 180 grader. Tror jag att de brukar liksom kalla det för bakåt böjd. Men jag tror att det finns andra sätt att kalla det. Hmm. Nya ord. Nu tittar jag från boken. Det finns något som heter sidovinklar. Det måste vi kunna. Och sidovinklar, det är om man har en rak linje. Och nu ritar jag en rak linje här. Och någonstans på den här linjen så går det liksom upp ett streck snett uppåt. Till exempel att det går ett streck så här. Så. Och här har vi ju två vinklar. Vi har en vinkel där och vi har en vinkel där. Vad vet vi om de vinklarna? Jo, tillsammans så är de 180. De är så mycket tillsammans. Och de två, de kallar man för sidovinklar. Om de är liksom på ett rakt streck så här. Och då brukar man säga att sidovinklarna tillsammans är alltid 180 grader. Men man ska kunna det ordet. Så sidovinklar det är alltså den och den. Och de är tillsammans 180 grader. Och det betyder att om den är 60 hur mycket är den då? 120. Så vet man en av dem, då kan man ju lätt tänka ut den andra. Såklart. Har ni sett det ordet förut? Nej. Sen finns det någonting som heter bisektris. Och om vi tänker oss att vi till exempel har... En triangel, och så ritar jag liksom ett av hörnen här. Så. Triangeln går liksom 
Så det kan vara någon annan figur, men till exempel en triangel. Om jag gör så att jag delar upp den där vinkeln i två precis lika stora vinklar. Alltså, jag liksom delar den så här. Ser du att de blir ungefär lika stora? Så att den vinkeln och den vinkeln är lika. Då kallas det för bisektis. Är ni med på det? Så lika, den är lika som den. Så man säger att en bisektris, egentligen så är det sträcket som är bisektris. Liksom, bisektrissträcket delar en vinkel i två lika stora delar. Sträcket delar en vinkel i två lika stora delar. Och det är själva sträcket som kallas för bisektris. Vinklarna de kallas för bisektrisvinklar. Är det mycket ord? Eller är det ganska lätt? Jag tror att alla är med. Nytt ord! Vad kul! Nu ska vi se så att den här är igång. Det funkar. Vertikalvinklar. Har ni hört det? Och vertikalvinklar, det har man har vinklar som är liksom mitt emot varandra. Mm. Till exempel så här. Om jag har rakt sträck där och rakt sträck där. Då är till exempel den vinkeln och den vinkeln vertikalvinklar med varandra. Förstår ni vinklar som liksom är mitt emot varandra i en korsning? Ni drar liksom en sån korsning eller man ska säga. Där två sträck korsas. Vad vet vi om de vinklarna? Hjälp mig, Amir. Hej. Vilken är störst? Den eller den? Vilken är liksom spetsigast? Eller är det smålast? Lika, ja. Rätt, A, A poäng här. Är det med vertikalvinklar som är mitt emot varandra? De är ju lika stora. Och på samma sätt så är ju den vinkeln och den vinkeln lika stora som varandra. Eller hur? Så vertikalvinklar är alltså vinklar som är mitt emot varandra. Så de är alltid lika stora. Tjoho! Klos för det här imorgon. Kanske inte. En sak till. Mycket ord. Likbelägna vinklar Också ganska lätt att förstå Men det gäller att komma ihåg ordet Vinklar som ligger på, på lika sätt liksom. Om jag har en linje som går så här Lite snett ner Och så tänker vi att vi har två stycken linjer som går horisontellt här En linje som går här nere Som går vid marken typ och en linje bit ovanför som är parallell. Det går åt precis samma håll. Jo. Ser ni att de två är parallella? Vinklar som är likbelägna, som ligger på samma sätt, är till exempel den vinkeln 
Och vilken mer? Finns det någon vinkel som ser ut precis så där? Där, tror jag. Men det är inte samma. Om de är parallella, då kommer de vara lika. Men det gäller bara om de här två är, går åt precis samma håll. Det gäller inte om den här går liksom lite uppåt. Men om de, om de är parallella, då är de alltid samma. Alltså om den linjen och den linjen är parallell. Köper ni det? Till exempel om den är 50 grader så är den 50 grader också. Det går att rita likbelägna vinklar, till exempel den vinkeln här uppe är ju likbelägen med den som ligger där. Ska vi se vart vi är. Ja. Finns ett ord till? Tjoho! Och det ser ut så här. För den som inte orkar lära sig precis alla ord så är det den som man liksom kan tänka att okej okay, jag skippar och lära mig precis det ordet för det är inte riktigt lika viktigt. Men det är om vi ritar samma bild igen. Vi ritar samma bild. Typ. Alternat vinklar. Om vi ritar samma bild igen med ett snett streck. Så. Så alternat vinklar är. Nu ska vi se om vi har sett upp och klarat rätt. Den vinkeln. Och inte den som ligger på samma sätt, men den som liksom följer samma linje, men ligger där. Är ni med på vad jag ritade? Det är ju samma som den här vertikalvinkeln. Ja, det blir ungefär samma, för vi vet ju att de två är ju lika enligt den här. Och vertikalvinkeln var ju att de som är mitt emot varandra är lika. Och då betyder det att då måste ju de här vara lika också. Eftersom den är samma som den. Och den och den ska vara samma. Men då är de också, alltså den som är ja. mitt på också. Precis. Så egentligen, så den vinkeln, den vinkeln, den vinkeln och den vinkeln. Alla de är samma. Är ni med mig? De mitt emot varandra är samma. Den och den är samma. Men just namnet på det här är att om man ritar så så är det alternat vinklar. Det är liksom om man tänker att man har en... Oj, hur ska man tänka det då? Så, men de där två som du har målat som rött är bara ja. alternat vinklar? Ja, precis. De som är under är inte alternat vinklar. Man skulle kunna säga som är lika stora. Den där till exempel är alternat vinkeln med den. Ja. Men den som är högst upp ovanför den som du... Den. den? Det är inte en alternativ. Nej, det är en vertikal vinkel med den. Ja. De två vertikal vinklar. De två alternativ vinklar. Det här ordet är lite krångligt. Ska vi göra så att vi sätter in liksom en större parentes här? Det är inte det ni ska lägga fokus på. Men jag tar upp det för det kan dyka upp i någon uppgift. Mm. Har vi en frivillig som vill ställa sig framför kameran och göra en 720? Kommer ni ihåg vad 720 var? Två. Två. Ah. Är någon som vågar? Nej. 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 Nej.